moyo ulioharibika unasababisha usione jema ambalo linafanyika moyo ulioharibika mara zote unaona kasoro na nataka niwaambie hakuna mtu mkamilifu duniani maana ni mwanadamu na nikitaka kutafuta kasoro zako ninaweza kuzipata lakini kuna nimeangalia watu huwa najaribuki kuangalia kuna mtu unakuta yeye ni mkosoaji katika kila kitu hata ikulu ilipojengwa akasema mbona hata wajapanda miti nikasema ungeanza kwanza kusema ikulu ni nzuri alafu useme mbona wajapanda miti yani yeye hajaona chochote ameanza kuona matatizo eti hakuna miti na ukimfuatilia huyo mtu ni mkosoaji wa kila kitu angalia kimfuatilia maana kuna mtu ni roho mbaya haonaji uzuri wote kazi yake ni kuwataki tu watu na siku hapa kusema kwamba watu wasikosolewe lakini niko mahali hapa niseme balance ukiona kizuri cha mtu kiseme sio unazungumza tu mabaya lakini katika ubaya kuna uzuri pia na kuna mtu yuko mkamilifu na ni lazima watu wakosee ili binadamu wao uonekane na kwa sababu hiyo kama binadamu anza kuona lile suri unakuwa tu kama mwanasiasa kwa sababu mwanasiasa hata kama anajua hichi kitu ni kizuri maadamu yeye hajakalia kitu itabidi aonyeshe huyo afari sivyo ilivyo ndani ya kanisa lazima uonyeshe kile ambacho wengine wamefanya moyo mbaya ni mtu ambaye kutaka kujionyesha kwamba yeye peke yake ndio anaweza kwamba ningekuwa mimi hapa ningefanya hivi ule moyo wa shetani ningekuwa mimi hapa hata hapa kuna mtu anasema mimi ningepewa mkazo wa kiroho hapo moto ungewaka yuko hapo anasema wamemleta mtu hapa wa, yani ningekuwa mimi pale ningepiga namna hii na hapa pote pangevurugika yuko hapa ananiangalia tu taratibu na mimi naongea na wewe hii ndio zamu yangu sio ya kwangu unaelewa kitu nazungumza kwa habari ya moyo Nataka tu niwaonyeshe moyo. Moyo tu ulivyo mbaya. Nataka niwaonyeshe moyo ulivyo mbaya. Itafika mahali unajiuliza, kwa nini fulani? Unajua kuna mahali tu lazima fulani. Hata leo ilibidi tu lazima mtu aje. Na ukiona kama sifai, hata huyo mwingine ambaye angekuja pia ungesema hafai. Kwa hiyo lazima tu ungekuwa na kitu cha kuzungumza. Ngoje niwaambie kitu, mtu mwenye moyo mzuri Unifunza hata kwa mtu ambaye ndio leo anaanza kuhubiri. Ana kitu cha kujifunza. Lakini kuna mahali moyo wako ukiharibika ukifika, yani itafika mahali mtu akisimama kuhubiri, utajikuta tu unaanza kufanya un analyze. Angeanza namna hii, alitakiwa afanye hivi, alitakiwa afanye hivi, mpaka ibada inaisha haujapata kitu. Huko tu na umekuwa unafanya hivi. Hiyo roho ife ni roho mbaya, ni roho chafu, roho ya uharibifu. Umeelewa kitu nazungumza? Kwa hiyo hapa nataka kuonyesha kwa habari ya uongozi na kutii. Mungu anazungumza kwa mtu mmoja lakini anazungumza na watu. Walisadikishwa juu ya hilo wakati hakuna hata mmoja wao aliyekuwa amepokea mwongozo wa wote wa binafsi kutoka kwa Mungu ni kwa sababu walikuwa na imani na Paulo kama kiongozi wa timu yao katika masuala ya timu Mungu si lazima atoe mwongozo kwa kila mtu binafsi anaongoza kiongozi na kiongozi anawapa maelekezo kwa hiyo kuwa na moyo wa kutii mamlaka ya kiroho imewekwa na Mungu mwenyewe tunatii mamlaka kama hizo kwa sababu wanatambua upako wa Mungu juu yao kiongozi wa kiroho ni mtu yule ambaye amepata imani kwa wengine. Ngoja nikwambie. Uwezi kuwa kiongozi bila kuongozwa. Chochote unachokidharau uwezi kujipata. Chochote unachokiheshimu unakivuta. Uwezi kuwa mtu wa mamlaka isipokuwa umekaa chini ya mamlaka ni lazima ujifunze kukaa chini ya mamlaka na kutii mamlaka uwe mtu wa mamlaka 
Wezi kuwa mtu wa amri mpaka ujifunze kutii amri. Kijana mmoja wameshanifata watu wengi sana. Hata nilipotoka Dar es Salaam kuja Dodoma, wakasema tii hii na kunyang'anya kanisa. Alampigia simu, naona una kitu kikubwa. Achana na tii hii. Una kitu kikubwa. Amenifuatilia kwa simu mara nyingi. Achana anzisha kitu chako. Na najua kabisa ukianzisha utafika mbali. Nilishafuata na watu wengine wanasema, "Naona wewe una kitu, una kitu. Sijawahi kusikia ndoto, Nimrod, ondoka TNG." Yaani hata wazo. Hata wazo alijawahi kutokea. Sijawahi kusikia. Sasa mtu ananiambia, "Ondoka." Yaani kuna watu hawako hawapendi kusikia kwamba ta, andaa taarifa, toa taarifa, fanya kitu fulani tekeleza kitu fulani ila wao wanataka wawaambie watu fanya kitu fulani kwa nini unataka uwaambie fanya kitu fulani kingine kwa nini unataki kuwa chini ya mtu lakini unataka watu wawe chini yako ikiwa wewe unataki kukaa chini ya watu unafikiri ni nani atakaa chini yako na hiyo inatengeneza roho ya uasi unapokuwa na uasi basi popoto unakoenda unasambaza uasi na ndio sababu uwezi kuondoka mahali kwa uasi na ukaweza kwenda kustawi. Dana ananisikia kitu nazungumza. Kuna watu wamekuwa wachungaji wa saizi. Wameondoka mahali kwa matusi. Na wako hapa hapa TG. Wezi kufika mbali wakati ulishindwa kuheshimu mamlaka iliyoko iko juu yako. Hiyo ni kitu cha msingi. Utasema aliminyanyasa ndio. Unafikiri hakuna mtu anaelewa? Tunaelewa ulinyanyaswa. Unanyanyaswa na unatulia. Alafu unaondoka vizuri. Unaelewa kitu tunazungumza? Yaani unaonewa kabisa. Lakini pamoja na kwamba umeonewa kabisa sio sababu ya kutukana na kuondoka ukirusha mikono na kubamiza mlango. Unaondoka, umeweka mikono mfuni nani nyuma taratibu na unafunga mlango wa watu taratibu usibamize mlango. Na pamoja na kwamba wanakuonea. Kwa sababu Daudi Mungu anaposema nimemuona Daudi, usifikiri ni kazi rais. Daudi anatafuta na mtu anayetaka maisha yake. Amemkosa kwa mkuki mara kadhaa, mara mbili, siku tatu. Akitaka kumuua. Ametafutiwa jeshi la mashujaa katika Israeli wamekusanya watu elfu tatu wanamtafuta mtu mmoja. Alafu anaingia kwenye pango mbaya wake anaingia kwenye pango. Mimi nakuacha. Yaani umeninyima kukaa nyumbani kwao, umefanya kwa sababu ilifika mahali mpaka familia yake ameihamisha. Akaipeleka. Ilifika mahali Daudi mpaka akaamua kuwa kichaa. Alipokuwa kwa Wafilisti, anaacha mate na dondoka. Akawa kichaa kwa sababu ya mtu mmoja tu anaitwa Sauli anamkimbiza anapata chance ya kumuua alafu anasema sita busa kwa sababu anatambua mafuta ya leo juu yake anatambua kwamba kuna mafuta yako juu ya huyu tu anakata pigo na fasi lake ili kumuonyesha nilikuwa na uwezo wa kukuua bwana nikuleta kwenye mipaka yangu lakini nimekuacha haya alafu dauni moyo unamuuma kwa nini nimekata vazi la mpaka mafuta anafika mahali moyo wake ambavyo ni moyo mzuri anaona hata kukata vazi la mfalme ilikuwa ni dhambi ndani yake akaanza kusikia maumivu kwa nini nimekata hili vazi huo ni moyo Mungu anautaka alafu anamwambia mfalme mfalme mbona unamtafuta huyu mbwa mwitu huyu mbwa mwitu sijui mbwa mfu mfalme unamtafuta na jeshi akasema mfalme angalia akamuonyesha ile vazi Dao Sauli akafika mahali akasema ninajua wewe una haki lakini mimi ni muovu. Anafika mahali anamwambia najua Bwana ataufanya ufalme wako kuwa imara katika Israeli. Atuya anambariki kwa sababu ameuona ule moyo. Atuya anambariki kwa sababu ameuona moyo wa Daudi. Anasema ninajua ufalme wako utakuwa imara. Ninajua Bwana atailinda Israeli kupitia wewe akafika mahali akasema naomba tufanye mapatano ya kwamba baada ya mimi hutaiteza familia yangu yani mtu ambaye anataka kuniua alafu nafanya makubaliano nao kwamba pamoja na kwamba unaniua mimi sitaigusa familia yangu wanafanya agano
hapo angekuwa ni kijana wa sasa anaambia mzee sepa hapa tusijuane ama zangu ama zangu wewe si unanitafuta ngoja nitakupatia ukiingia kwenye 18 zangu nakata kichwa tu akimwambia hivyo Dawidi kwa mara nyingine anatoka na Abishai wame nafikiri ni Abishai yule ndugu yake na Seru watoto mtoto mmoja wa Seru ndugu yake na Ahab Yohab wanaingia Mungu amewapiga usingizi askari wote wa Israel wamelala watu 3000 watu elfu tatu wakilala hapa unaelewa mfalme yuko katikati na wale majamaa Mungu kawapiga usingizi kaingia mpaka pale katikati mfalme alipo wakachukua guduria lake la maji alafu yule ndugu yake na nani Yoabu akamwambia na no, Mungu leo amepokea amepokea mtu wako akamaliza hii issue Israel iliende na wewe na kiufalme angemuua pale pale ile jeshi linasimama naye. Alafu akamwambia basi ruhusu mimi nampiga mkuki mmoja tu, mmoja. Anamwambia sio wewe ni ruhusu mimi, ni mkanyaga mmoja tu. Sipiki pili, mmoja tu. Akamwambia ni na nini na yeye watoto wa nani wa Seruya? Anamwambia ni na nini? Akasema huyu bwana amepapa mafuta. Kuna siku ataenda vitani atakufa lakini mimi mkono wangu simkuse lakini kama kuna mahali pana visasi na chuki ni ndani ya kanisa kama kuna mahali kuna vikao vya kuzungukana na kutaka kuangushana ni ndani ya kanisa kama kuna mahali ambapo hata watu wanatamani wa kusingizia usinzi ukamatwe ni ndani ya kanisa na mimi nataka niulize mnamtumikia Mungu aliye hai au mnamtumikia shetani kuna watu wamebeba Biblia na wanamtumikia shetani. Ikiwa ungeweza kutamani mtumishi mwenzako, yani mshi, ashikwe mahali kwenye zinaa na kumtengenezea mtego, aanguke mahali. Nataka nikwambie hakuna roho nzuri ndani yako. Ikiwa ungeweza kufika mahali, unatamani ndugu yako aibike, eti kwa sababu unaona ni kama muelewani. Nataka nikwambie hiyo roho iliyoko ndani yako sio salama. Na ukitaka kujua una roho mbaya au una roho nzuri kama kuna mtu akipata majanga ndani yako unasikia au heni badilisha hiyo roho hiyo roho inahitaji badilike unapofika mahali pa kufurahia taarifa mbaya za kaka yako taarifa mbaya za ndugu yako inapofika mahali taarifa mbaya zinakutekeni unacheka za watu huo moyo ni mbaya na nataka nikwambie hutafika mbali na huo moyo Nataka nikwambie huo moyo ni sumu. Na watu watahubiri sana, lina sana moyo wako wakati wajabadilisha mioyo yao. Change your heart. 